，美国兵推武力介入台海，刻意回避自己的损失，而实际上的结果是，美军在亚太地区的军事存在会被全部消灭。观众朋友，大家好，我是傅先生。在中美竞争的大环境下，美国正在考虑如何应对中国大陆可能统一台湾的形势。为此，美军正在陷入空前的焦虑。最近一段时间，美国的许多智库都在组织美军介入台海的兵棋推演，其目的就是为美军寻找一种可以阻止中国武力统一的合理战术。比如，美军已经发现其战斗机在台海夺取制空权。正在变得不现实，甚至装备再多的 F 3 5隐身战机，其作用都不大。当前对中国威胁最大的就是战略轰炸机所发射的远程隐身巡航导弹，以及由攻击型核潜艇发射的潜射巡航导弹。这些射程达上千公里的导弹，主要用于攻击解放军渡海登陆的船只，甚至只攻击返航时的解放军物资运输船。企图以此来破坏解放军武统台湾的战役进程，所以我们还不能说美国人进行兵棋推演只是开挂，的确有一定的合理性，也需要我们认真对待。相比较而言，前一段时间美国众院中国问题特别委员会组织的兵棋推演看起来更加诡异，因为美国似乎一直不愿意谈参战各方损失的情况，后来。华盛顿自由灯塔网站透露称，解放军在长达一个月的战争中损失惨重，美军有可能击沉大约八十艘解放军的各种船只，而解放军呢，最终有八万人登陆台湾，台湾地区将失守。尽管中国大陆在经济及军事上都付出了巨大代价，但拿下台湾的决心依然坚定。如果你细品的话，就会发现这场军事较量。是一场长达一个月的大规模战争，而且美军仍然在使用美国智库所提出的重点打击解放军水面舰艇的战法。虽然最终的结果是台湾岛被中国大陆统一，但是呢，也让中国大陆付出了不可承受的代价。在这里，我们反而要关注几点：第一，美国人承认其盟友对配合美军武力干涉台海没有兴趣；第二。美国认为，大陆会将台湾岛连接外部的海底电缆彻底切断，有效地将台湾岛与世界隔绝。而且，美国在战时向台湾岛提供补给，根本就不可行。第三，全球经济将彻底崩溃，显示台海战争将引爆巨大的国际波动。第四，美国的兵推，并没有公布美军的损失。其实，美国是不好意思宣布，因为美军的亚太军事基地在他们的兵推中几乎全部被解放军消灭，这恐怕才是美军未来不得不面对的残酷现实。第五，美国认为必须在任何危机发生前让台湾全副武装，这才是美国人组织兵棋推演的真正目的，也就是加速推动向台湾地区交付军火。敦促台军加强预备役部队的建设，发展非对称作战能力等等。此外，美国的这次兵棋推演也再次证明了我们此前的观点：第一，美国在武力干涉台海问题上正在变得更加孤立。中国的综合国力越强，美国就越没有信心和能力拉拢盟友，这将直接影响到美军武力干涉台海的决心。第二。未来美军直接下场干涉台海的可能性进一步降低，因为美军无法承受在台海战败的风险，或者是整个亚太美军被打残的风险。第三，美国想通过这样的兵棋推演来威慑中国，但是又不敢公布自己的损失。其实呢，这样的推演也是在威慑他们自己，哪怕是疯狂的反华分子。也对美军干涉台海事务这件事儿，逐渐失去了信心。第四，美军将低调加速武装台湾，以解放军在军事准备上抢时间。所以，美国当前的台海军事战略就是要加强对台军售和军事交流，而且呢，有可能变得更加低调。同时，
，企图通过威慑来阻止中国大陆发动武统。由于两岸军事实力的差距越拉越大，中国大陆掌握着解决台湾问题的总动权。美国的每一次试探都有可能突破红线，比如美军将弹药库直接建在台湾岛。在这种情况下，中国大陆随时都要准备好用外科手术式的打击来阻止情况的恶化，因为时不我待。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。